Hello, everybody. Can you hear me? Yes, teacher. Hello. Okay. Pueden escucharme todos? Yes, teacher. Okay, yes, yeah. perfecto. Miren, um, quería nada más disculparme un poco por el retraso. Eh, era porque yo tenía una clase anteriormente, pero con una cuenta diferente. Entonces, eh, en este momento estoy utilizando la cuenta que se le había asignado a Teacher Marcela originalmente. Y como después de cada clase se empieza a descargar la anterior, yo pensaba que al cambiar de sesión iba a detener la, la, la descarga, pero resulta que no. Así que lamento el inconveniente, fue confusión mía por ser primera vez. El día de mañana comenzamos a acabar a la hora, lo sumo uno o dos minutos que siempre se repondría, ¿verdad? En lo que se hace el cambio. Pero por lo pronto aquí estamos. Igual se va a reponer este tiempo al final, de manera que sea una hora completa como está estipulado. Ok, um, antes de iniciar, veamos, lo regálenme acá un minutito. Ya está. Voy a compartir pantalla a todos. Good evening, dice José García. Ok. Tenemos la, parta, la pantalla que se está compartiendo. Me avisan, por favor, si pueden visualizar. Yes, teacher. Yes. Ok. Yes, teacher. Great, yes, great. Teacher. Thank you very much. Bueno, me presento. Vamos a aprovechar ahorita que vamos a hablar un poquito de español. Luego vamos a cambiar solo a inglés. Ok, mi nombre es Iván Doñán. Ok, voy a estar sustituyendo de aquí en adelante a Teacher Marcela, quien por causas de fuerza mayor, sobre todo por eh, cuestiones que están un poquito fuera de, 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 de su control actualmente, eh, no va a poder continuar con el módulo. De manera que voy a encargarme yo, con mucho gusto, y aquí me presento. ¿Verdad? No tengo la presentación que se, usualmente se pasa el primer día, pero les cuento. Um, I'm going to speak English. My name is Ivan Doñan. I am 37 years old and uh, I'm an English teacher. Okay. I studied at uh, University of El Salvador, graduated in the year 2011. And uh, I've been an instructor for INSA Forbes since 2015. So that's seven years now. Okay. Así que todos muchísimo gusto de conocerles y pues eh, esperemos que, espero yo que podamos aprender mucho juntos. Las reglas de, digamos, la clase se mantienen las mismas que fueron establecidas anteriormente con Teacher Marcela, ¿verdad? Se requiere su participación activa, se requiere también, por supuesto, que la cámara esté encendida. Algunos me dicen, creo que leí ahí en un mensaje que... Eh, tienen algunos problemas de ancho de banda o alguna cuestión, a lo mejor no están en la casa. Eh, pero en la medida de lo posible, sí les quisiera pedir siempre que mantengan su cámara encendida, ¿verdad? Porque es uno de los requisitos del programa. El otro es, ¿verdad? Que se conecten siempre a las clases porque hay, digamos, un porcentaje de asistencia mínimo que exige el programa de inglés eh, por parte de Insafor y de aquí. E impulsado por eh, inglés corporativo. Entonces, eh, procuremos no faltar, ¿verdad? Porque eso puede afectar al final y puede decidir incluso si usted pasa al siguiente nivel o no. Así que siempre procuremos estar acá. Y de igual manera, aunque usted entre un poco tarde, pues siempre, siempre ingrese a la clase, ¿verdad? No hay, eh, nadie le va a llamar la atención, por lo menos acá, porque entró un poquito tarde, todo lo contrario. Yo contento que ingresen, aunque sea, aunque no entren exactamente a la hora, más que feliz que estén acá, ¿verdad? Y aprovechen lo más que puedan de la clase. Lo otro es, ¿verdad? El uso del grupo de WhatsApp que, por el que nos vamos a estar comunicando. Si usted tiene alguna consulta sobre los temas a desarrollar o las actividades a resolver en la plataforma, puede ponerlo ahí, ¿verdad? Y yo lo veo y en la siguiente clase con todo gusto vamos a resolver la duda que usted tenga. Eh, para que todos podamos ver y de esa manera todos aprendemos, ¿verdad? El chat no se maneja precisamente para contestar esas preguntas, sino más bien para que usted pueda informármelas a mí. Y yo, el día siguiente, 
o ese mismo día, si usted me lo dice durante el transcurso del día, eh, durante la clase podamos ventilarlo como es debido, ¿verdad? Por aquí tenemos una entrada de chat. Tengo problemas con mi cámara móvil, dicen por acá. Lo comuniqué con el teacher Marcela. Ok, ok, no hay problema. Ok, eh, vamos entonces a pasar a asistencia, que es lo primero que tenemos que hacer. Si están, por favor, me lo indican. Igual, al final de la clase vamos a pasar a asistencia nuevamente para aquellos que se van incorporando. Ok, veamos. Andrea Ixchel Sánchez Aguilar. Present. Thank you. Blanca Mireya Galdames Hernández. Present. Thank you. Braulio Heriberto Hernández Mejía. Present teacher. Thank eh, you. Velázquez, teacher. Ah, ¿qué dije yo? Perdón. Hernández. Hernández, híjole. I'm, I'm sorry, I'm sorry. No problem. Okay, I'm tired. Velázquez Mejía, I'm sorry, I'm sorry. Carlos René Ramírez Varillas. ¿Es Carlos René here? Carlos René Ramírez Varillas. No. Celia Verónica Pleites López. Celia Verónica Pleites López. Claudia Yesenia Évora de Hernández. Present teacher. Thank you. Doribel Arelí Arreaza Flores. Present teacher. Thank you. Elena Gabriela Jovel Valle. Present teacher. Thank you. Emanuel Portales Hernández. Present teacher. Thank you. Fátima Noemí Rivera Rivas. Present teacher. Thank you. Irma Zuleima de Grande de Cuellar. Present teacher. Thank you. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Present teacher. Thank you. Jacqueline Rebeca Cermeño López. Present teacher. Thank you. Jaime Ernesto Palacio Cepeda. Present teacher. Thank you. Jennifer Marisol Iraeta de Torres. Present teacher. Thank you. Jonathan Eduardo Elías Granadeño. Jonathan Eduardo Elías Granadeño. José Alexi Ávila Alfaro. José Alexi Ávila Alfaro. José Aristides Moreno Alberto. Present teacher. Thank you. José Manuel García García. Present teacher. Thank you. Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Present teacher. Thank you. Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Present teacher. Thank you. Ligia Lisbeth Arias Abarcas. I'm here, teacher. Thank you. Marcela Alejandra Lousel Bonilla. Marcela Alejandra Lousel Bonilla. No. Mirna Yanet Landos de Luna. Thank you. Alexander, Ricardo Alexander Flores Osorio. Here. Thank you. Saúl Alexander Lozano Calderón. Present teacher. Thank you. Wendy Lisset Carías de Cedillos. Present teacher. Thank you. Yolanda Arelí Flores de Humansor. Present teacher. Thank you. Zulma Maritza Landaverde de Pineda. Present teacher. Thank you. Voy a llamar solamente a aquellos que no contestaron por si se han incorporado mientras los estaba llamando a los demás y luego comenzamos. Carlos René Ramírez Varillas. Celia Verónica Pleites López. No. Jonathan Eduardo Elías Granadeño. José Alexi Ávila Alfaro. Marcela Alejandra Lousel Bonilla. Ok. Bueno, entonces al final de la clase vamos a llamar a, de nuevo a aquellos que no han contestado por si durante el transcurso de la sesión se, se incorporan, ¿verdad? Ok, let's do this. Everybody, let's begin. It's Inglés Principiante, Módulo 3. And that's me, Ivan Doñan, at your service. This is Principiante 3, okay? Session 5. And today is November 
21st of 2022 or 2022, as you prefer. Let's begin. This is section three. Es el inicio de la sección tres que indica esto. Vamos a cambiar acá. Eh, ya habrían resuelto, según me indicó teacher Marcela, la sección uno y la sección dos, ¿verdad? Así que ahora vamos a comenzar con la sección tres del... Permítanme. I'm sorry. Un momentito. Ok, sería la sección número tres que vamos a iniciar. Aquí está. Se me había perdido esto. O sea, Ávila nos comunica que tiene problemas con el audio. Híjole. Bueno, cualquier cosa me lo pueden comunicar por medio del chat, ¿verdad? Les comentaba, sería esta sección que comenzaríamos el día de hoy, si pueden ver la pantalla. Sería sección 3. Ya a estas alturas tendría que estar completada la sección 1 y la sección 2. Si alguien no ha completado alguno de los ejercicios, les animo a que lo hagan, ¿verdad? De manera que no vayan a perder parte de esa calificación. Ok, vamos a comenzar con esto. Section 3. So, what's the lesson objective? 3.0. By the end of this class, you will learn vocabulary for stores and other places and discuss where you can get different things. Al final de esta clase, aprenderán vocabulario sobre tiendas y otros lugares y discutirán dónde pueden conseguir cosas diferentes, dónde se pueden comprar. So, let's take a look. We have this. Okay. Take a good look at this part. Just a second. It's the word power section. Take a look. You have some vocabulary here. First, we have a bank, a drugstore, a post office, a gas station, a restaurant, a bookstore, a department store, and a supermarket. Okay. Before we continue, do you have any questions about the vocabulary? ¿Tienen alguna duda acerca del vocabulario expresado acá? Si tienen alguna duda, pueden consultar con toda confianza que para eso estamos, ¿verdad? Do you know the meaning of all the words? ¿Conocen el significado de todas las palabras? Porque eso depende del ejercicio que vamos a hacer a continuación. Seven, teacher. Everything is okay. Okay, great. Number uh, seven. Number? Seven. Seven. Ah, you mean here, en esta parte de acá. Yeah. Ah, sweatshirt, es una sudadera, como una chumpa. That's a sweatshirt over there. Okay. Okay, but I mean the vocabulary here in the pictures. A bank, a drugstore, a post office, a gas station, a restaurant, a bookstore, a department store, and a supermarket. I have a question for you. Everybody, that's the question. Ah, otra cosa que olvidaba siempre, eh, para todos, ¿verdad? Para todos, siempre que participemos, levantemos la manita virtual, ¿verdad? De manera que, pues... Eh, yo sepa quién me está hablando. Ahorita están conectadas 26 personas, 27 conmigo. Y a veces solo escucho la voz y yo quedo, me quedo como, ¿quién, ¿quién dijo eso? ¿Quién habló? Y tengo que empezar a buscar ahí a quién le aparece el cuadrito verde. Entonces, siempre hay que levantar la mano, ¿verdad? Si yo le cedo la palabra y yo sé exactamente quién, uh, con quién estoy interactuando o quién se dirige a todos. Ok, so, um, let's do this. Here, here's what we're going to do. Take a look. Where do you get these things? You have aspirin, bread, a dictionary, gasoline, a sandwich, stamps, a sweatshirt, and traveler's checks. Okay. So an aspirin, for example, you get it at the drugstore. Okay. That's a drugstore. What about the bread? Where do you get the bread? Raise your hand if you want to participate, please. Where can you get the bread? Braulio, and then Emmanuel, and then Jacqueline, and then Wendy. Tengan la manita levantada para que yo pueda, no se me pierdan después. And then Jose Garcia. Okay, Braulio, where do you get the bread? It's in the a supermarket, teacher. 
the supermarket, letter H, that is. H. Mm, permítanme, solo voy a quitar una animación de acá para que no nos haga estorbo. Ahí está. Okay, letter H, that is correct. Very good. Okay, you get it at the supermarket. Thank you, Braulio. Okay, lo otro que les voy a pedir también es que cuando su participación haya concluido, que eh, bajen la mano, porque a veces se nos olvida y luego yo me confundo y no sé si la persona quiere participar otra vez o simplemente se le olvidó bajar la mano. Thank you, Braulio. Very good. Emanuel, what about a dictionary? Where can you find a dictionary? Letter F. In a, books, in a bookstore. In a bookstore. That is correct. Very good. Thank you, Emanuel. Very good. Uh, the next is Jacqueline Rebecca Cermeño. Okay, Jacqueline, um, what about gasoline? Where can you buy gasoline? Uh, your microphone, Jacqueline. Oh, letter D, a gas station. A gas station. That is correct. Very good. Thank you, Jacqueline. Uh, next, Wendy Lisset Carías de Cedillos. A sandwich. Letter E, teacher, a restaurant. That is correct. Very good. It's letter E, a restaurant. Thank you, Wendy. Jose Garcia, what about number six? Stamps. Where can you get the stamps? Post office. In a post office. In a post office. Okay, yeah, that's correct. You get it in a post office, which is letter C. Post office. Very good. What about number seven? A sweatshirt. Where can you get a sweatshirt? Mm -hmm. Raise your hand. Wendy. A little G teacher, a department store. A department store, that is correct. Yes, a sweatshirt, you can find it in the department store. But before we continue, what is a department store? In Spanish, what is that? Es el departamento de, es una tienda de departamento donde venden de todo tipo de mm -hmm. ropas y zapatos y cosas. Mm -hmm. En una sola palabra, todo lo que me ha dicho es correcto, pero en una sola palabra. Let's see. Simán is a department store. Almacén. Sears, uh -huh, uh -huh, almacén, that's right. Uh -huh, a department <coughs> store is un almacén. That's right. Yeah, very good. Thank you. Thank you. Thank you. So uh, the last one, traveler's checks. Los cheques de viajeros. Traveler's checks, where can you get them? Raise your hand, please. Jennifer Marisol, and then Braulio for the next one. <laughs> okay, a Jennifer. bank. A bank, yeah, that's right, it's letter A, it's a bank. Very good, it's a bank. Now, um, everybody, let's listen and check the pronunciation of these words. Vamos a escuchar para, escuchar correctamente, perdón, valga la redundancia, la pronunciación de estas palabras. Let's listen, everybody. Me avisan, por favor, si escuchan. A veces ya me ha pasado que pongo el audio, termina y la gente me dice, no hay nada, teacher, porque yo no, le, no activé ahí para que se compartiera el audio. One. You can buy aspirin at a drugstore. Could you hear that? Okay, sure. great. Yes, teacher. Okay, yes, great. Teacher. Excellent. Let's continue. Two. You can buy bread at a supermarket. Three. You can buy a dictionary at a bookstore. Four. You can buy gasoline at a gas station. Five. You can buy a sandwich at a restaurant. Six. You can buy stamps at a post office. Seven. You can buy a sweatshirt at a department store. Eight. You can buy traveler's checks at a bank. Okay. All right, we're going to continue now. There's a listening activity, okay? Esto es el knowledge check que aparece en la sección 3.2. Tenemos aquí una entrada de chat. Jose García dice yes. <laughs> okay, thank you, Jose García. Okay, so uh, knowledge check. 
¿Dónde está esto? Esto sería esta, bueno, lo que acabamos de ver es 3.1 Vocabulary Places and Things. Aquí está el vídeo explicado súper bien por Mr. Sands. Por favor, lo vean en su casita. Ok. Ahorita vamos a esta parte. Knowledge Check. Es el mismo ejercicio básicamente, solamente que aquí lo vamos a resolver acá, ¿verdad? Lo resolvemos en clase, usted ya sabe cómo resolverlo después. Listening. I need a new swims, uh, swimsuit. So what are we going to do? Take a look. Listen to the Anderson family's conversations. What do they need? Where are they going to buy them? Complete the chart. ¿Qué van a comprar y dónde lo van a comprar? For example, Jean wants to buy a swimsuit, un traje de baño. ¿Dónde lo va a comprar? Where? You have to complete that. Okay. Mom wants to buy something at the supermarket. Si usted me tiene que completar, ¿qué va a comprar y dónde lo va a comprar? I am going to play the track twice. Voy a poner el audio dos veces. Si se necesita una vez más, por favor, me lo comunican. De lo contrario, vamos a quedar solo con dos. Ok. Um, everybody, please take notes. Then I'm going to ask you. Ok. Anotemos todos. Vamos. Es el mismo ejercicio, repito, que aparece en la plataforma. ¿verdad? Lo resolvemos ya. Ya usted sabe bien cómo resolverlo después. One. Jean, are you going to go to the beach with us tomorrow? Yes, but I need a new swimsuit. I'm going to go to a department store this afternoon. Maybe I can find one. Good. Can I go with you? I need to get some things too. Two. Are you going to look for some clothes, Mom? Oh, no. I'm going to go to the supermarket. What do you need? I just need some cookies for dessert tomorrow. We're going to take a picnic lunch to the beach. Oh, good. Can you get chocolate cookies? Sure. Three. What's wrong? I have a terrible headache. Oh, that's too bad. Do we have any aspirin? I can't find any in the house. No, we don't. Sorry. Hmm. I need some right now. I'm going to go to the drugstore and get some. Four. Mom, let's go to a movie tonight. Good idea, Mike. But what movie? I don't know. We need to look in a newspaper. Well, your father is going to the drugstore right now. Go with him and get a newspaper. Oh, great. Dad? Dad? Okay. I am going to play the track. Oops, sorry. Okay, I'm going to play the track the second time. Just give me a second. Okay. I'm going to play the track the second time. Let's listen. One. Jean, are you going to go to the beach with us tomorrow? Yes, but I need a new swimsuit. I'm going to go to a department store this afternoon. Maybe I can find one. Good. Can I go with you? I need to get some things too. Two. Are you going to look for some clothes, Mom? Oh, no. I'm going to go to the supermarket. What do you need? I just need some cookies for dessert tomorrow. We're going to take a picnic lunch to the beach. Oh, good. Can you get chocolate cookies? Sure. Three. What's wrong? I have a terrible headache. Oh, that's too bad. Do we have any aspirin? I can't find any in the house. No, we don't. Sorry. Hmm. I need some right now. I'm going to go to the drugstore and get some. Four. Mom, let's go to a movie tonight. Good idea, Mike. But what movie? I don't know. We need to look in a newspaper. Well, your father is going to the drugstore right now. Go with him and get a newspaper. Oh, great. Dad? Dad? Okay, question. Do you need to listen to this one more time or not? 
Necesita una yeah. vez más. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, okay. Teacher. One more time, okay. Please. One more time. Okay. No problem. Please. Okay. No problem. Here we go. One. Jean, are you going to go to the beach with us tomorrow? Yes, but I need a new swimsuit. I'm going to go to a department store this afternoon. Maybe I can find one. Good. Can I go with you? I need to get some things too. Two. Are you going to look for some clothes, Mom? Oh, no. I'm going to go to the supermarket. What do you need? I just need some cookies for dessert tomorrow. We're going to take a picnic lunch to the beach. Oh, good. Can you get chocolate cookies? Sure. Three. What's wrong? I have a terrible headache. Oh, that's too bad. Do we have any aspirin? I can't find any in the house. No, we don't. Sorry. Hmm. I need some right now. I'm going to go to the drugstore and get some. Four. Mom, let's go to a movie tonight. Good idea, Mike. But what movie? I don't know. We need to look in a newspaper. Well, your father is going to the drugstore right now. Go with him and get a newspaper. Oh, great. Dad? Dad? Okay. Let's see. So, number one. Jean needs a swimsuit. Where is she going to get it? Braulio. Uh, is the department store. A department store. That is correct. Thank you. Correct. Very good. What about number two? Wendy. Uh, mom is going to the supermarket to get what? Cookies. Cookies. That's yeah. right. Yeah. She's getting some cookies. Very good. Okay. Good. Jennifer, number three, where is dad going? And sorry, what does dad need? Where is he going? Aspirin. Mm -hmm. And where is he going to get the aspirin? Drug store. At the drugstore. That is correct. Very good. Thank you, Jennifer. And the last one, I need a volunteer, please. Who can help me? Number four. La más difícil. La cuatro. Okay, Irma. To a movie. <coughs> Sorry. Uh, um, okay. Newspaper? A newspaper. Yeah, Mike needs a newspaper. Uh, where is he going to get it? Movies? A movie newspaper. At the movies? Mm, no, sorry. Not the movies. Let's see, Wendy. In a drugstore, teacher. At the drugstore. Uh -huh. Aprovechando que el papá va a ir, entonces le dice, anda con él. Okay, so yeah, correct. Very good. Okay, everybody, thank you for your participation. Un poquito difícil porque hablan algo rápido, pero, <laughs> pero bueno, hacemos el intento. Uh, Saúl. Uh, Saul, do, do you want to participate? Uh, I can hear. I can hear you, teacher. You can hear me. Yes. Me dicen que no puedo escucharlo. Me pueden escuchar los demás. Ah, you okay. can hear me. Okay, yeah, okay, I, good. Yeah, yeah, no, yeah. Okay. Eh, me levantó ahí la mano. No sé si tenía alguna consulta. O era porque no me podía. No, I, I just want to participate with. Ah, okay. Uh, exercise. Okay, yeah. the next one, I promise. Yeah, sir. It's okay, it's okay. The next one, I promise. Okay, so um, Thank you. the next one is a pronunciation exercise. Everybody, take a look at this. Okay. ¿Qué pasó? Ah, ahí va. Okay, lesson objective. So by the end of this class, you will learn to sound natural when saying compound nouns. Al final de esta clase, aprenderán a sonar naturalmente o natural cuando estén diciendo sustantivos compuestos. ¿Y qué son los sustantivos compuestos? Veamos esto acá. Pronunciation, compound nouns. Listen and practice. Notice the stress in these compound nouns. A veces los compound nouns son sustantivos que están compuestos por dos palabras. En ocasiones van juntas y en ocasiones separadas, pero se consideran siempre compound nouns. Por ejemplo, el primero es post office, conformado por la palabra post, 
y la palabra office. Justo la que está abajo es drugstore. Es una sola palabra, pero está conformada por drug y store. Drug, que sería la medicina. ¿Ok? Y store, que sería la tienda. Entonces, drugstore se vuelve la farmacia. Esos son los compound nouns. So, uh, this is just pronunciation, compound nouns. Listen and practice. Notice the stress in the compound nouns. En inglés es sumamente importante, bueno, no solo en inglés, en todos los idiomas, de hecho, eh, digamos, el acento que se le da a las palabras y a las sílabas. En inglés, eh, sobre todo, porque cuando nosotros hablamos con un acento totalmente llano, totalmente plano, completamente invariable, se vuelve complicado que las personas entiendan lo que estamos hablando. Entonces, si nosotros decimos las cosas como no, 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 la gente muchas veces no nos va a comprender lo que estamos diciendo. Entonces, es bien importante, ¿verdad?, que empleemos la entonación y la fuerza de voz correcta en las palabras. Por ejemplo, en este caso, no decimos post office, post office, sino que decimos post office, post office. The first one, post office. That is stronger. The first syllable, the first word, post, is stronger than office. ¿Verdad? La primera palabra, y que también es una sílaba, post, suena más fuerte que la siguiente, que es office. Entonces, de eso se trata. ¿Verdad? Let's listen. Um, si usted gusta en su casa, no tiene que activar el micrófono, ¿verdad? Para que, para que no le dé vergüenza, ¿verdad? No hay problema. Puede practicarlo, ¿verdad? Con el micrófono apagado. Voy a poner el audio. Usted, si gusta, repite. Si no, igual después vamos a practicar un poquito. Let's listen. Post office. Gas station. Restroom. Coffee shop. Drugstore. Supermarket, bookstore, department store. Okay, everybody, maybe you can repeat in your house. También puede repetir en su casa. Post office, okay? Decimos post office. En la palabra post, ahí está la fuerza. There is the strength. There is the stress. So post office, gas station, gas station. Restroom, restroom, coffee shop, coffee shop, drugstore, drugstore, supermarket, supermarket, bookstore, bookstore, department store. Department store. Okay. Ahí va la pronunciación. All right. Let us continue. Now, there's a conversation. Aquí es donde entramos en materia y se vuelve un poquito más complicado. No complicado, pero sí un poco más complejo. Post up. Veamos. Lesson objective. By the end of this class, you will learn prepositions of place in order to give directions. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life settings. Al final de esta clase, aprenderán preposiciones de lugar para dar direcciones. Además, practicarán una conversación la cual ilustra cómo se utiliza este tema en un entorno de la vida real. Veamos acá. There's a conversation. It's across from the park. Across from. Ahí vemos la primera. No se preocupen que vamos a ver esto con todo detalle. Here we go. Let's listen to the conversation. Then I will need volunteers to read it. Vamos a escucharla. Luego voy a necesitar un par de voluntarios ahí para que me lo lean. Pero primero escuchemos. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm. I'm sorry. I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. 
Okay, there's the conversation. Now I need two volunteers. Wendy, eh, híjole. <ríe> Qué montón, tengo que elegir. Ok, vamos a ir por, por algunos que, no, me, que no, no los he escuchado. Vamos a ver. Andrea en Jaime. Ok. And then, uh, Ebora. And then, Saúl. Ok. No, vamos. Bueno, en honor a quien estaba esperando desde antes. Saúl, vamos. Jaime, a la siguiente va usted, se lo prometo. Pero Saúl estaba esperando desde antes. Ok, okay. Dicho, no problem. Ok, so, Andrea en Saúl. Saúl, you'll be the man, of course. And uh, Andrea, you'll be the lady. Let's begin. Okay, conversation is across for the, from the park. Listen and practice. Main, excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? Mm -hmm. A public restroom? Hmm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on the main street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Okay, thank you. Thank you very much. <clears throat> so, um, Before we continue, okay, let me go over the conversation one more time. The man says, excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? Before we continue, what is a restroom? What is that? Un baño, teacher. Un baño, okay. Pero cuál es la otra forma de decir un baño? Bathroom. Bathroom. What's the difference? In Spanish. Hola, okay. ¿Qué la diferencia okay. es que uno es como que eh, público y el otro es la casa? Yeah. Time out, time out, time out, time out. <laughs> ok, no, no, todo al mismo tiempo no, veamos. Yeah. Levantemos la manita, levantemos la manita. Es que si no, <laughs> no le entiendo a nadie. Ok, veamos. Um, Évora, aquí dice Clay, Clay Évora, ¿cuál es su nombre completo? Es Claudia Yesenia, Évora. Claudia, Claudia Esa Yesenia. Es la, la, ah, la, la Claudia. Claudia. Clay. Eh, eh, les quería comentar también, este, bueno, estas son unas instrucciones que tengo. <coughs> si es posible que pongan su nombre completo, ¿verdad? Porque así es más fácil que identifiquen eh, su permanencia durante la clase y los minutos, porque cada minuto cuenta. Entonces, por ejemplo, en este caso ponen Clay, eh, se pueden confundir. Aquí yo, porque estoy preguntándole directamente, pero cuando estén viendo luego después ellos van a decir quién es, ¿verdad? Se pueden ir por el apellido. Creo que no hay nadie más de apellido Ébora en el grupo. Pero de cualquier manera, lo mejor es poner el nombre completito. Ok, Claudia, sorry, me decía. Ok, sí, no hay problema. Creo que eh, bedroom es cuando es, por ejemplo, acá en el, el, el baño de la casa. Y en el caso de... Red room is a baño público, según mm -hmm. lo que entiendo. Correct. That's the answer. Very good. In the bathroom, you can take a shower. Okay. You can take a shower. You can uh, bless you, Sulma. <laughs> okay, bless you. Okay, in, in, a, in a, a bathroom. You. Okay, you're welcome. In the bathroom, you can take a shower. You can also take a bath if you have a bathtub. In a restroom, no, okay? Restroom is for number one and number two. Only that, okay? No showers there. It's public, okay? So here we go. Now, uh, again, the man says, excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? And the woman says, a public restroom? Hmm, I'm sorry. I don't think so. The man says, oh, no. My son, you can see the son here. My son needs a restroom. The woman says, well, there is a restroom in the department store on Main Street. The man says, where on Main Street? Where specifically? The woman says, it's on the corner of Main and First Avenue. The man says, on the corner of Main and First? 
The woman says, yes, it's across from the park. You can't miss it. The man says, thanks a lot. What about this expression right here? You can't miss it. ¿Qué querrá decir cuando dice, you can't miss it? Uh, no te puedes perder. Mm. Eh, no puedes perderte o te puedes... Muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca. Casi, 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 casi. No se te pierde. No Creo se te que... pierde. Es, es imposible no verlo, ¿verdad? Ahí está el gran edificio. Eso quiere decir cuando le dicen a usted, you can't miss it. O sea, es mentira que va a pasar y no lo va a ver si es, está súper a la vista. Ok. Very good. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Ok. So, um, Then, uh, do you have any questions about the vocabulary? ¿Tienen alguna duda acerca del vocabulario? Eh, aprovecho para recordarles, debido a que um, por un tema técnico entré un poco tarde, ya que tuve que hacer un cambio de, de uh, cuentas. Eh, vamos a quedarnos en nueve minutos más para los que puedan, por supuesto. Eh, para reponer ese tiempo, ¿verdad? Porque tiene que ser una hora exacta. Entonces ahí se nos fue mal eso. Sería la única vez el día de mañana, pues esperaría que nos, no nos pasáramos de unos dos minutos en lo que cambio de una cuenta a la otra. Ok. So, any questions about the vocabulary? ¿Alguna duda del vocabulario? No, teacher. No questions. Ok. Great. Grammar focus. Prepositions of place. This is very important. Very, very, very important. Veamos. We start with this. On. On. And there's an example. The department store. Aquí está. The department store is on Main Street. The department store is on Main Street. Okay. What is the meaning of on? En. 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 O sobre. En. En. Determinada calle o determinada avenida. It's on Main Street. If I say, for example, let me think, where is Metro Centro? ¿Qué me podrían decir ustedes? Uh -huh. Oh, dicen, ¿dónde está Metro Centro? No me lo puedo. <laughs> ah, where is Metro Centro? Util utilizando on. ¿Cómo nos quedaría? Podría ser on 49th Avenue. On 49th Avenue. Ok. Maybe. Maybe. Aunque creo que ahí ya son los héroes. Me parece. Si no me equivoco. Ah, creo espero, que sí. espero no equivocarme porque, porque estoy en video. <laughs> ok, so, um, so ¿cómo, ¿cómo nos quedaría entonces en inglés si decimos eso? Metro Centro es... Ajá, Wendy. Y for Boulevard, Héroes Boulevard. Ok, using yeah. the preposition, ocupando la preposición. On, sí. eh, on, eh, on, Héroes Boulevard. Ok, y se Metro Centro es on los Héroes Boulevard. Ok, está sobre el Boulevard de los Héroes. Ok, good. That is correct. Then you have this, on the corner of. On the corner of. What happens here? When you have a street and an avenue, ok, you say on the corner of. All right. Let's see. Uh, Maritza nos aparecía ahí que quería... Oh participar. Tenemos chat. Un héroe es Boulevard, dice Braulio, por acá en el chat. Thank you, Braulio. Ok, so on the corner of, there's an example. It's on the corner of Main and First. On the corner of Main and First. Está en la esquina de la calle Main y la avenida, y la primera avenida, First Avenue. Ok, eso vamos a decir cuando algo esté justo en la esquina, en una intersección prácticamente. ahí. So, on the corner of. Main and first. The next one is across from. Okay, across from. How do we use across from? Look, this is the place. 
and here is a park. So you say it's across from the park. That means on the other side of the street. Al otro lado de la calle. Lo que comúnmente en El Salvador decimos enfrente de. Solo que hay que tener cuidado porque en inglés no decimos in front of. Se puede utilizar, pero cuando usted dice que está in front of determinado lugar, significa que está enfrente, pero siempre del mismo lado de la calle, no cruzando la calle. Así que hay que tener cuidado. Si usted quiere decir que algo está frente a cierto establecimiento, lugar, edificio, pero hay que cruzar la calle, entonces va a ocupar across from. Alternativamente, tenía otra clase, vamos a borrar esto. Puede decir across the street from. You can choose, you can say across from or across the street from. Y las dos están válidas. Across from or across the street from. Vamos a ver, le voy a preguntar. Where is Hotel Real Intercontinental? Vamos a ver. ¿Quién me dice? Raise your hand, raise your hand. Ok, Braulio. En <ríe> Zulma. Ah, Braulio. Across from Metro Centro. Ok, you say correct. Yeah, that's right. You say Hotel Real Intercontinental is across from Metro Centro. That's right. Very good. Ahí estamos. Super bien. Great. So next. Casualmente es next to. Okay, next to. Next to. All right. It's next to the bank. Okay. It's next to the bank. Next to. Junto, contigo, a la par. Al lado. Okay, that's the meaning of it. Next to the bank. And the last one, you have between. The bank is between the department store and the restaurant. This is the bank. Look, this is the bank. This is the department store. And this is the restaurant. So you say it's between. Está entre. Okay, it's between the department store and the restaurant. Okay, before we continue, do you have any questions? Alguna consulta? No, teacher. Yeah. No? Okay, then I'm going to play the track. Let's listen. Prepositions of place. On. On the corner of. Across from. Next to. Between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Okay. Good. Veamos. Utilizando, digamos, between. ¿Quién me puede decir dónde está su lugar de trabajo? Me dice, está entre este lugar y este otro lugar. Who wants to participate? Pueden decir, no tienen que mencionar dónde trabajan, solo digan, my workplace is, y luego, between this place and this other place. Let's see, I need a volunteer. What can you say? ¿Dónde queda su lugar de trabajo? Más bien, ¿en medio de qué está ubicado? Who can tell me? Braulio. And then Saúl. Ah, okay, teacher. My workplace is between in the university mm -hmm. and the bank. The university and the bank. What university? In the University uh, Francisco Gavidia. Okay, so you say my workplace is between 
Francisco Gavidia University and the bank. Ok, good. Justo en medio de esos dos establecimientos está su lugar de trabajo. Ok, great. Thank you, Braulio. We're going to give Saúl the opportunity. Saúl, where is your workplace? My workplace is between the zoo and the store. The zoo and the store. Okay, what store? Uh, <laughs> just yeah. imagine that. Ah, yeah. oh, come on. Okay, all right. Oh, okay, yeah, yeah. it's... Uh, uh, because uh -huh. I'm, not, I'm not there in San Salvador. I'm from far away from there. You know, okay, like, okay, okay. No yeah. problem. Yeah. <laughs> okay, no problem, there, no problem. Yeah. Yes. Perdón, le interrumpí. No, 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 thanks. Okay, thanks. thank you. Um, okay, uh, someone else? What can you say? Alguien más que quiera participar? O puede utilizar cualquiera de estas otras prepositions. On the corner of, across from, next to. Dorivel, Areli. The microphone, please. El micrófono. Sorry. Okay, don't worry. My workplace is between hospital pro familia and college eh, guadalupano. Okay, my, my workplace is between pro familia, pro familia, you told me, right? Pro familia hospital and guadalupano school. Okay. Okay, good, good. Thank you. Thank you. Emanuel Portales Hernandez. Um, my workplace is between to the ah. beach and many restaurants. Cuidado, cuidado. Mm, hay que tener cuidado de no poner una preposición adicional. No decimos between two, sino solo between. Okay. Ajá, let's try again. My workplace is between the beach and mm -hmm. many restaurants. Okay, my workplace is between the beach and a restaurant. Yes. Okay, do you work in a hotel or something? Yes. Okay, good. Nice. I, I, I can say to in front of the beach. Okay, yeah, <laughs> in front of the beach. You can say by the beach, okay, it's also possible. Okay, está por la playa, uh -huh. cerca de la playa. Okay, good, thank you very much. Um, a volunteer, please, who wants to participate. Pueden ocupar cualquiera de las otras. Pueden ocupar across from, pueden ocupar next to también, pueden ocupar on, on the corner of. Creo que es más complicada, pero volunteers, veamos, practiquemos. Yo siempre tengo esta... Este dicho, um, hay que procurar participar porque si no participamos no aprendemos. Es como querer aprender a nadar. Podemos leer libros sobre cómo aprender a nadar, pero si no nos tiramos a la piscina, muy difícilmente vamos a aprender. Entonces es lo mismo con la participación y el speaking, ¿verdad? Si no nos atrevemos a hablar, pues va a ser limitado lo que vamos a lograr asimilar. Saúl. Okay. Mm -hmm. sure, um, with the same um, word, this uh, this exercise, my words, okay. this place, or or we can imagine another. You can. We can yeah, you I can, can mention another. An, another place if you want. No problem. Okay. Um, That that sure is on the corner of the twenty second street mm -hmm. and the the center. And uh, okay, the church is on the corner of twenty second street and in the center. The center, the center, no sé cómo se llama. Mm, habría, habría que decir el nombre de una avenida, <ríe> porque el centro es un okay. área. Uh -huh. Entonces es como okay, que um, demasiado amplio. Ok, 22nd Street en. 
in uh, Mike's street or something like that. Okay. <laughs> okay. Yeah. No problem. No problem. Okay. That's how you use it. Veamos. Uh, Braulio. Uh, teacher. Is, yes. Um, in the sample, my house is in the corner of the city. On the corner of the city. Sería en la esquina de la ciudad. No, nadie lo va a encontrar si le dice eso. Eh, ¿Y cómo Tiene se que dice ser, colonia, ah, Neighborhood. Neighborhood. Ajá, uh -huh. you say neighborhood. Es la ah, colonia, okay. o vecindario, ¿Y si lo, colonia. Y si, lo, y si lo cambio de city en, en, en vez de eso, neighborhood. Pues creo que dependería del tamaño de la colonia. Porque fuera una colonia bien grande, dudo que lo encuentre. <risa> Hay que ser un, po un poquito más específico. Pero okay. no hay problema, toda pregunta es válida. <risa> ok, we're going to do an exercise here before we, we go. We're going to do this. Ok, veamos. Vamos a hacer esto aquí eh, muy rápido para finalizar esta clase. Look at the I'm map. So sorry. Yes, Claudia. Yo tenía una, pero no sé si así se dice. Dígame. Eh, sería, my work is between my room and the living room of my house. Your workplace? Mm -hmm. Do you work in your house? Yes. Ah, okay. Uh -huh. <laughs> okay. But maybe in that case is my workstation. My workstation is between my room and the living room in my house. Makes okay. sense. Tiene sentido. Nada más que para, para no decir my workplace es nada más como una compañía, ¿verdad? A menos que ahí mismo en la casa tenga toda la empresa. Es que en este caso sería solamente my work. Sería my workstation. My workstation. Workstation, mi estación de trabajo, digámoslo así. Ok. O mi, mi puesto, ¿verdad? My workstation. Mm -hmm. O simplemente my office. Puede okay. Ser también. Mm -hmm. Okay. So um, here's what we're going to do. Look at the map and complete the sentences, then compare with a partner. The coffee shop is on Second Avenue. Okay. This is a coffee shop. Aquí está. Sí. Perdón si se ve un poquito pequeño. Al's coffee shop. Está justo acá. Como pueden ver, it's on Second Avenue. Está sobre la Second Avenue. It's, bla, 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 the shoe store. Favorite shoes. ¿Qué nos quedará acá entonces? It's. Anybody can participate. Lo tiene justo a la par. Así que. Next to. It's next to the shoe store. Okay, yeah, it's next to the shoe store. Great. What about number two? The movie theater is blah, blah, blah. The parking lot. The No, here, yeah, the parking lot. You see, see parking main. I'm sorry. Main Street. Give me a moment. The movie theater is across Park in May. Park in May. Main Street is. Sí. De hecho, si se fijan, sería Park in Main. Está básicamente ocupando todo el espacio de esta cuadra que está acá. Entonces está sobre la calle. Bueno, son dos calles prácticamente aquí. Entonces no podemos decir tampoco que está en la esquina porque está ocupando todo el espacio. Entonces, simplemente vamos a utilizar on. The movie theater is on Park and Main. Okay. It's, y luego dice the park. Veamos, the park is here. So, it's Zulma Maritza. And then Saúl Hernández for the next one. Front. I'm, I'm sorry? In front. In front. No, porque hay que cruzar la calle, entonces se utiliza oh, una diferente. Yes, it's across. Across. Yes, the park. Falta una palabra ahí, across, across. 
Falta una palabrita. It is across to the park. Across to the park. Mm, mm. Different word, different word. But, but thank you. You're, you're almost there. Saul, maybe you can help us. It's, a, it's across to it's across the park. Across to. Mm, it's not across to. Maybe Braulio? And then across can, from across from the park. From. It's across from the park. Uh -huh. Across from. Very good. Thank you. Okay, what about number three? The gas station is blah blah blah. The parking lot. Okay. Vamos. The gas station is Wendy. The gas station is corner the parking lot. Mm, not really. You say on the corner of. Habría First que mencionar, Avenue. Habría que mencionar la avenida y la calle. Sin okay. embargo, la referencia es este parking lot que está acá. Entonces. Mm -hmm. Across from. Across from. That is correct. Okay. It's across from the parking lot. It's. Between first and center. First and center. Not exactly. Está justamente aquí en la esquinita. Entonces. Corner. Ajá. Pero faltan ahí palabras, no solo corner. ¿Cómo sería? Eh, Emanuel. Corner of first and center. Corner of first and center. Falta una palabra antes todavía. Braulio. On the corner of. On the corner of. Ok, first and center. It's on the corner of first and center. Okay, thank you, thank you. Uh, number four, the post office is, so I don't start the post office. Otra que está en una esquinita. Mm -hmm. Who can participate? Saul. The post office is in the is on the corner in Second Avenue. It's on the corner. Falta una palabra ahí. On the corner. On the corner. On the corner of. On the corner of. The corner okay. Of, on the corner, on the corner of, of center okay. and second. Yeah, no problem. It's blah, blah, blah. <coughs> the hospital. Como nos queda ahí? Next to I'm sorry, next Blanca. To. Next to next you said, to. yeah, that's right. It's next to the hospital. Good. Thank you. What about number five? Ya lo último. The bank is blah blah blah. The restaurant and the department store. So yeah, between. That's correct. The bank is between the restaurant and the department store. It's. Mm -hmm. The last one. What about the last one? <laughs> it's on Main Street. It's on Main Street. That is correct. Está sobre Main Street. Very good. Okay. Vamos, voy a tomar asistencia y con eso terminamos. Y les prometo que no vuelve a pasar esto. <risa> Hay una equivocación mía. Ok, veamos. Eh, Carlos René Ramírez Varillas. ¿Está Carlos René? No. Ok. Celia Verónica Pleites López. Celia Verónica Pleites López. No. Jonathan Eduardo Elías Granadeño. No. José Alexi Ávila Alfaro. José Alexi Ávila. Marcela Alejandra Lousel Bonilla. Marcela Alejandra Lousel Bonilla. Ok. 
Terminamos entonces. El día de mañana continuamos. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre estas propositions. Eh, por favor, todos, si pueden adelantar hasta la parte 3.6 de la plataforma, se los voy a agradecer. Igual vamos a hacer bastantes ejercicios adicionales para que esto nos quede, para que aprendamos bien esto, ¿verdad? Ahorita es normal que nos estemos equivocando, más que todo porque pues vamos comenzando. Pero no se preocupen, que hay, hay práctica adicional. Tenemos aquí una entrada de chat. Ricardo Alexander, no me mencionó. Dice, ¿cómo no? Sí lo mencioné, me dijo presente. Jocelyn, Jocelyn Noemí Romero. Jocelyn Noemí. Es que los últimos, la última sí. vez no nos mencionó todo, teacher, por eso creo. Ah, de veras. Uh -huh. Bueno. Uy, está sonando la alarma y la, la, la patrulla. <risa> Eh, no, solamente los menciono, ¿verdad? A los que, es decir, al principio de la clase los menciono a todos, con que me digan una vez que ya están, ya los tomo como que está la asistencia. De okay, todas maneras, okay. después se verifica eh, la permanencia. No la verifico yo, la verifica otro personal de, de, la, de la empresa. Verifican cuántos minutos estuvieron, ¿verdad? Perfecto, para que nadie... Sí. Para que nadie diga, por ejemplo, yo voy a decir presente y de ahí me voy a salir. No, no se vale. De todas maneras, eso se monitorea. Entonces, al final, solo llamo a los que no me habían contestado. Así okay, que uh -huh. ya, ya me dijeron, Doribel, sí, ya estuvo, ya, ya la vimos por acá. Aquí está. Ok, Wendy Lisset también. Quiero ver, aquí tiene que estar Wendy. Sí, ahí estamos ya. Ajá, solo mencionó a los que no estuvieron al principio. Así es. Ok, everybody, thank you. Lamento quitarles su tiempo. Ya mañana comenzamos con mayor normalidad, les agradezco su comprensión. Everybody, see you tomorrow and good night. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Take care.